കൂടുതൽ സിനിമ സീരിയൽ ചാനൽ വാർത്തകൾക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരങ്ങളുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് അഭിമുഖങ്ങൾക്കുമായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ ഏഷ്യനെറ്റിന്റെ ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ രണ്ടിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തായ രജിത് കുമാർ കേരളത്തിലെത്തിയത് ആവേശം തീർത്താണ് കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൽ രാത്രി ഒൻപത് മണിയോടെയാണ് ചെന്നൈയിൽ നിന്നുള്ള വിമാനത്തിൽ രജിത്ത് എത്തിയത് ബിഗ് ബോസിലെ തങ്ങളുടെ പ്രിയ താരം എത്തുന്നതറിഞ്ഞ് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുൻപേ വിമാനത്താവളത്തിൽ ആരാധകർ എത്തിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു എന്നാൽ കോവിഡ് മുൻകരുതലുകൾ വകവയ്ക്കാതെ വിമാനത്താവളം പോലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇത്രയധികം ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതിനെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഏഷ്യനെറ്റിന്റെ ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ രണ്ടിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തായി രജിത് കുമാർ കേരളത്തിലെത്തിയത് ആവേശം തീർത്താണ് കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൽ രാത്രി ഒൻപത് മണിയോടെയാണ് ചെന്നൈയിൽ നിന്നുള്ള വിമാനത്തിൽ രജിത്ത് എത്തിയത് ബിഗ് ബോസിലെ തങ്ങളുടെ പ്രിയ താരം എത്തുന്നതറിഞ്ഞ് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുൻപേ വിമാനത്താവളത്തിൽ ആരാധകർ എത്തിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു രജിത്ത് പുറത്തേക്കിറങ്ങുന്ന സമയമായതോടെ വിമാനത്താവള പരിസരം ൂട്ടം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു അവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അധികൃതരും പോലീസും ഏറെ പണിപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കേസെടുക്കുന്നത് അതേസമയം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മുൻകരുതലുകൾ വകവയ്ക്കാതെ വിമാനത്താവളം പോലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇത്രയധികം ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതിനെതിരെ ചിലർ പ്രതിഷേധവുമായി എത്തി ഇതിനിടെയാണ് കേസെടുക്കൽ കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജനങ്ങൾ കൂട്ടം കൂടുന്നത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കണമെന്ന സർക്കാർ നിർദ്ദേശം നിലവിലിരിക്കെ ഇത്രയധികം പേർ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഒത്തുകൂടിയതാണ് വിമർശിക്കപ്പെടുന്നത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എറണാകുളം കളക്ടറേറ്റ് ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ലോകം മുഴുവൻ ജാഗ്രതയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ടി വി ഷോയിലെ മത്സരാർത്ഥിയും ഫാൻസ് അസോസിയേഷനും ചേർന്ന് കൊച്ചി എയർപോർട്ട് പരിസരത്ത് ഇന്നലെ രാത്രി നടത്തിയ പ്രകടനങ്ങൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഓരോ മലയാളിയെയും നാണിപ്പിക്കുന്നതാണ് ജാഗ്രതയുടെ ഭാഗമായി മത രാഷ്ട്രീയ സാമുദായിക സംഘടനകൾ പോലും എല്ലാവിധ സംഘം ചേർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി നിലകൊള്ളുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ കണ്ണടയ്ക്കാൻ നിയമപാലകർക്ക് കഴിയില്ല പേരറിയാവുന്ന നാലു പേരും കണ്ടാലറിയുന്ന മറ്റു എഴുപത്തി അഞ്ച് പേർക്കെതിരെയും നിയമലംഘനത്തിന് കേസെടുത്തു മനുഷ്യജീവനേക്കാളും ഇല്ല താരാരാധനയ്ക്ക് കൽപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവം മലയാളിക്കില്ല ഇങ്ങനെ ചില ആളുകൾ നടത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേരള സമൂഹത്തിന് തന്നെ ലോകത്തിന്റെ മുൻപിൽ അവമതിപ്പുണ്ടാക്കാൻ കാരണമാകും ശനിയാഴ്ചത്തെ എപ്പിസോഡിലാണ് രജിത് കുമാർ ബിഗ് ബോസിൽ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെടുന്നത് കഴിഞ്ഞ വാരത്തിലെ വീക്ക്ലി ടാസ്കിനിടെ സഹ മത്സരാർത്ഥിയായ രേഷ്മയുടെ കണ്ണിൽ മുളക് ദേശീയ രജിത്തിനെ ബിഗ് ബോസ് അപ്പോൾ തന്നെ ഷോയിൽ നിന്നും താൽക്കാലികമായി പുറത്താക്കിയിരുന്നു മൂന്ന് ദിവസത്തെ ശേഷം മോഹൻലാൽ അവതരിപ്പിച്ച ശനിയാഴ്ചത്തെ എപ്പിസോഡിൽ രേഷ്മയോട് ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷം മോഹൻലാൽ അന്തിമ തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു മൂന്ന് ദിവസം മുൻ വീക്ക്ലി ടാസ്കിൽ രജത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ അപ്രതീക്ഷിത പ്രവൃത്തിയെ തുടർന്ന് ബിഗ് ബോസ് അദ്ദേഹത്തെ താൽക്കാലികമായി പുറത്താക്കിയിരുന്നു വീക്ക്ലി ടാസ്കിനിടെ സഹ മത്സരാർത്ഥിയായ രേഷ്മയുടെ കണ്ണിൽ മുളക് തേച്ചതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു നടപടി മോഹൻലാൽ അവതരിപ്പിച്ച ഇന്നലത്തെ എപ്പിസോഡിൽ രജിത്തിനെ ബിഗ് ബോസ് ഹൌസിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കണോ എന്ന തീരുമാനം ബിഗ് ബോസ് രേഷ്മയ്ക്ക് വിടുകയായിരുന്നു രജിത്ത് രേഷ്മയോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ മാപ്പ് സ്വീകരിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ രേഷ്മ രജിത്ത് തിരികെ എത്തുന്നതിനോട് തനിക്ക് യോജിപ്പില്ലെന്ന് പരസ്യമായി പറഞ്ഞു ഇതോടെ രജിത്ത് ഷോയിൽ നിന്നും പുറത്താവുകയായിരുന്നു എന്റർടൈൻമെന്റ് സിനി ലൈഫ്